హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు టార్గెట్ ఐఏఎస్వర్ తెలుగు బిగినర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం మన టార్గెట్ ఐఏఎస్వర్ తెలుగు బిగినర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ దాంతోపాటు ఏ ఏ బుక్స్ని ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి ఎన్సీఆర్టీస్ ఇలాంటివన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా సో ఎవరైతే ఈ వీడియోతో మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ తెలుగు మీడియంలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు మీకు ఎటువంటి బేసిక్ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అంటే ఏ విధమైనటువంటి ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలి ఇటువంటి ఏ బేసిక్ డౌట్స్ ఉన్నా మన కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి మీ కామెంట్స్ని బట్టి మనం వీడియోస్ చేసి మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ అటల్ యాప్ డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ అటల్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి గత సంవత్సరంలోనూ అంతకుముందు సంవత్సరంలో కూడా దీనిపైన మనకి బిట్స్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కానివ్వండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కానివ్వండి దీనిపైన బిట్స్ అనేది రావడం జరిగింది అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో బిట్ ఏంటంటే ఇదే డైరెక్ట్ బిట్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ఈజ్ అండర్ ది నీతి ఆయోగ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఇలా ఇచ్చారనమాట మనకేంటి ఆన్సర్ నీతి ఆయోగ్ నేను అందుకే చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా చాలా ఈ సెంటెన్స్ వైజు ఎట్లుండే సెంటెన్స్ వైజు ఐఎమ్ షూర్ ఆ సెంటెన్స్ అనేది మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవగాహన అనేది ఇస్తుంది సో ఈ సెంటెన్సెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే మనకి అక్కడ వచ్చేటువంటి ఆప్షన్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఆప్షన్స్ సెంటెన్సెస్ అనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో కాబట్టి మీకు ఒకవేళ కావాలంటే ఎవరికైనా పీడిఎఫ్ కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఈ పీడిఎఫ్ లింక్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ అటల్ డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్ గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే నీతి ఐఎక్స్ అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ హ్యాస్ లాంచ్ అట్ ద అటల్ యాప్ డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్ ఫర్ ద స్కూల్ చిల్డ్రన్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఎక్కడ డెవలప్ చేశారు దీన్ని అటల్ యాప్ డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్ ద్వారా దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఏంటి ఇది అటల్ యాప్ అంటే ద అటల్ యాప్ డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్స్ హ్యావ్ బీన్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద కొలాబరేషన్ ఆఫ్ విత్ ద ఇండియన్ హోమ్ గ్రోన్ స్టార్టప్ ప్లెజ్మో ప్లెజ్మో అనేటువంటి ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ ద్వారా కొలాబరేషన్తో మనకి ఈ అటల్ యాప్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లాంచింగ్ దిస్ హోమ్ స్కిల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ యాప్ యూజర్స్ టు ద యాప్ మేకర్స్ అంటే ఏంటి అటల్ థింకింగ్ పవర్ అనేది ఈ టెక్నాలజీ పెరుగుతున్నటువంటి ఈ యుగంలో మనకి కోవిడ్ వల్ల టెక్నాలజీ అనేది ప్రజలకు మరింత చేరువైందనమాట ఆన్లైన్ విధానాల వల్ల సో అందుకోసమని ఈ పరిణామ క్రమం ద్వారా ఎవరైతే పిల్లలు ఉంటారో ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా యాప్ యూజర్స్ అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసేటువంటి యాప్ చేస్తారు కదా వాళ్ళని యాప్ని యూజ్ చేసే దగ్గర నుంచి వాళ్ళే సొంతంగా యాప్ క్రియేట్ చేసేంత వరకు తీసుకెళ్ళాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ అటల్ యాప్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో అటల్ యాప్ డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్ ఈజ్ అండ్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ త్రూ ద సిక్స్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ మాడ్యూల్స్ ఆరు ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ మాడ్యూల్స్ ద్వారా అండ్ యంగ్ ఇన్నోవేషన్ సెషన్స్ మొబైల్ యాప్స్ ఇటువంటి వాటి అన్నిటి ద్వారా వీళ్ళపై వీళ్ళకి అవగాహన కలిగించి ఆ యాప్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆర్సీఎఫ్ సేఫ్ రోలా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఆర్సీఎఫ్ సేఫ్ రోలా ఏంటి ఆర్సీఎఫ్ సేఫ్ రోల్ అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తే టు అసిస్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇట్స్ ఎఫర్ట్ టు కంబ్యాక్ టూ థౌజండ్ సారీ కోవిడ్ నైన్టీన్ రాష్ట్రీయ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ ఆర్సీఎఫ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఆర్సీఎఫ్ సేఫ్ రోల్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఎలాగైతే శానిటైజర్స్ అవి యూజ్ చేస్తున్నామో ఆకోవాకి చెందినటువంటి ఒక స్కిన్ ఫ్రెండ్లీ మాయిశ్చరైజర్ని ఈ ఆర్సీఎఫ్ సేఫ్ రోల్ ఆ పేరుతో వీళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఏంటి ఈ ఆర్సీఎఫ్ సఫ్రాల్ అంటే ఇది ఒక ఐఎస్ఓ ప్రొఫైల్ ఆల్కహాల్ కలిగినటువంటిది అనమాట అలోవేరా ఎక్స్ట్రాక్ట్ పెట్టి దాన్ని మనం ఈ విటమిన్ ఈ అండ్ ఫ్రెష్ లైమ
బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్సీఎఫ్ అనేది ఒక గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ కింద వచ్చేటువంటి కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ మినిస్ట్రీ కిందకు వచ్చేటువంటి ఒక మినీ రత్న కంపెనీ అనమాట సో ఇట్ లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ ఇన్ ద కంట్రీ దేశంలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి కెమికైజర్స్ కెమికల్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఈ ఆర్సీఎఫ్ సఫ్లోర్ ద్వారా జరుగుతుంది అండ్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఏ హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ ఈజ్ ఉజ్వలా ఉయరియా అండ్ షఫలా ఇన్ ద ఫెర్టిలైజర్స్ విత్ హ్యాజ్ అ బ్రాండ్ ఈక్విటీ అంటే ఉజ్వలా అండ్ సఫలా సల్ఫలా పేరుతో వీళ్ళు మనకి ఏ ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ వీటిని ప్రజలకు ఐ మీన్ దేశానికి సప్లై చేస్తున్నారు అనమాట సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్కి అసిస్ట్ చేయడానికి ఒక గవర్నమెంట్ అండర్ మినిస్ట్రీ కింద ఉన్నటువంటి ఒక కంపెనీ ఈ ఆర్సీఎఫ్ సఫరాలను తయారు చేస్తుంది హ్యాండ్ మాయిశ్చర్ లాంటిది సో వాళ్ళు మనకి ఎలా అడుగుతారు ఆర్సీఎఫ్ సఫరాల్ ఈజ్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అంటారు అంటే మినిస్ట్రీ అనేది ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ మినిస్ట్రీ కింద మనం రాయాలన్నమాట నెక్స్ట్ టైఫ్యాక్ ఈ టిఫ్యాక్ ఆర్ టైఫ్యాక్ అనేది ఏంటి అనేది ఒకసారి గమనిస్తే మనం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మన కరెంట్ అఫైర్స్లో మనం డిస్కస్ చేసేది అన్నీ కూడా ఏదో ఒక మినిస్ట్రీకి అయితే కంపల్సరీ రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం మనం గమనించాల్సిన అంశం అన్నీ కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం చదివేటువంటి విధానం వేరు మన యూపీఎస్సీకి చదివేటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ విధానం వేరు మనకి ఏదో ఒక మినిస్ట్రీకి అయితే ఇది కనెక్ట్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట యూనియన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ రిలీజ్ ఏ వైట్ పేపర్ అంత ఫోకస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఫర్ ద మేక్ ఇన్ ద ఇండియా పోస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఏంటి యూనియన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ ఒక శ్వేతపత్రాన్ని రిలీజ్ చేశారు ఎందుకోసం కోవిడ్ నైన్టీన్ రాకముందు కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చిన తర్వాత మనకి మన ప్రపంచం అనేది కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దానిలో టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్కాస్టింగ్ అసెస్మెంట్ కౌన్సిల్ అనేది టైఫ్యాక్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో టైఫ్యాక్ ఈజ్ అన్ అటానామస్ ఆర్గనైజేషన్ సెటప్ ఇన్ ద నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అండర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ఈ టైఫ్యాక్ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఏర్పాటు చేశారు ఇట్స్ మెయిన్ మ్యా చూడండి ఇక్కడ ఇదేమో మనకు ముందు ఏర్పాటు చేసింది దీని అవసరం మరలా ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు తీసుకున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కోవిడ్ ప్యాండమిక్ తర్వాత ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దాలి అనే దానికోసం మరి తీసుకున్నారనమాట ఇట్స్ మ్యాండేట్ ఈజ్ టు లుక్ అ హెడ్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ డొమైన్ అసెస్ ద టెక్నాలజీ ట్రాజెక్టర్స్ అండ్ సపోర్ట్ ద ఇన్నోవేషన్స్ బై ది నెట్వర్క్ యాక్షన్స్ అంటే ఈ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఈరోజు ఏంటంటే ఏహెచ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ అపాచీ అటాక్ హెలికాప్టర్స్ మనకి చైనాకి ఇండియాకి మధ్య ఘర్షణ జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో డిఫెన్స్ రంగంలోనూ చదువుకోవాలి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్లోనూ చదువుకోవాలి దాని తర్వాత సోషల్ 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 ఇష్యూస్లో కూడా ఈ దీన్ని చదువుకోవాలంత అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో కూడా ఈ ఒక్క టాపిక్ అనేది మనకి చాలా యూస్ఫుల్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఉండేదేమో ఒక టాపిక్ అది ఎన్ని విధాలుగా ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయింది అనేది మనం బాగా గమనించాలన్నమాట సో ఏంటంటే బోయింగ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ద ఓవర్ లాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ ఏహెచ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అపాచీ హెలికాప్టర్స్ అంటే ఏంటంటే మన ఇండియా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేది మనకి బోయింగ్ కంపెనీ టోటల్ ఇరవై రెండు అపాచీ హెలికాప్టర్స్ కోసం ఒక ఒప్పందం అనేది కుదుర్చుకుంది ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా మిగిలినటువంటి ఐదు అపాచీ హెలికాప్టర్స్ని గా కొద్ది రోజుల క్రితం అంటే నిన్న మొన్న ఇది రిలీజ్ చేయడం అంటే భారత్కు అప్పగించడం జరిగింది అనమాట సో అందుకోసం మనకి అపాచీ ఏహెచ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ అపాచీ హెలికాప్టర్స్ అనేది న్యూస్లో ఉన్నాయి ద అపాచీ హెలికాప్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ది అపాచీస్ ఇన్ ద సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ బేస్డ్ దే మన ద ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ పతాన్కోట్ పంజాబ్ పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి పతాన్కోట్లో వీటిని మొట్టమొదటిసారిగా పెట్టాలి అని చూశారు అండ్ ఇప్పుడు వరకు ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి హెల్ హెలికాప్టర్లో ఈ అపాచీ హెలికాప్టర్స్ అనేది మనకి చాలా చాలా అడ్వాన్స్డ్ హెలికాప్టర్స్గా చెప్పుకుంటారు అనమాట సో మొత్తం మనకి ట్వంటీ టూ అపాచీ హెలికాప్టర్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీన్ చినూక్ హెలికాప్టర్స్కి మనకి ఇస్తే టోటల్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మనకి ఒక డీల్ అనేది కుదుర్చుకున్నాం యుఎస్ బిల్ యుఎస్ గవర్నమెంట్తో దానిలో భాగంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ అపాచీ హెలికాప్టర్స్ మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది సో
కరెంట్ అఫైర్స్ మన యూపీఎస్సీ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్సులను ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఐఎమ్ షూర్ ఈ సెంటెన్స్ని మీరు ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేసి క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం బిగినర్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈవెన్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు అయినా సరే ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఫార్మేషన్ అనేది చేస్తున్నారు మనకి యూపీఎస్సీలో ఏంటంటే వన్ కరెక్ట్ వన్ ఆర్ టూ కరెక్ట్ వన్ టూ త్రీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇలాగా ఒక సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి వాటికి ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం మనకి పరిపాటిగా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి అవకాశానికి మన వీడియోస్ ఒక మంచి వేదికగా ఉపయోగపడతాయి అనేసి నేను ఆశిస్తున్నాను సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నాకు ఎంత సపోర్ట్ ఇస్తే మీ బిగినింగ్ డౌట్స్ని ఇంకా అంత మంచిగా తీర్చి మనం మన ఛానల్ని ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్గా చేసుకుని యూపీఎస్సీలో సక్సెస్ అవ్వడానికి కృషి చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్